एवटे के आँखा होता एवटे कुरा में ध्यान केन्द्रित होना दुईवटा कुछ के सकते हम एक साथ सेवा कर सकते हैं परमेश्वर मेमोन को मेमोन के हो रुपया पैसा है रुपया पैसा लैमोन भब्द प्रयोग कर पैला पैला पुरानो करार के समय में बेबीलोन में है रुपया पैसा को देवता को रूप में है इस प्रयोग मेमोन को आराधना करो मेमोन को जे भी होना सकता आज के समय में है जे भी होना सकता सायद के नाम नाम चलाने कुछ हो नाम चलने है आपको नाम ठूल बनाने होना सकता है पपुलर चर्चित होने कुछ अथवा कुछ अभिलाषा होना सकता है कुछ शक्तिशाली होने कुछ अथवा अरुण कुछ भी कुछ जो परमेश्वर के साथ साथ हम कुछ भी कुछ राख्स मेमोन को स्थान लेकिन सकता है याद कर परमेश्वर रुने को एक साथ सेवा कर सकते हैं एक साथ सेवा कर सकते हैं एक साथ सेवा कर सकते भाई कुछ हम अब हम हेने आज्ञाकारिता निरंतर होना आवश्यक है आज्ञाकारिता निरंतर होना आवश्यक निरंतर आज्ञाकारी होना आवश्यक जी हम आज्ञाकारी होना हम जी आज्ञाकारी होती नई परमेश्वर ने याद कर बाइबल का सत्यता को प्रकाश हमी है हम जी आज्ञाकारी होमेश्वर ने तीन नई बाइबल का सत्यता का प्रकाश हमी जी मात्रा में हमी परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी होती मात्रा में हमें प्रकाश पाँच अभी मात्र हमें प्रकाश पाँच रि मात्रा में हमी परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी भई रह निरंतर आज्ञाकारी होती मात्रा में हमें के हम जीवन में परमेश्वर को वचन को जी प्राप्त करती मात्रा में हमें जी परमेश्वर को वचन को जीवन सर परमेश्वर को वचन को ज्योति हम जीवन में प्राप्त करमेश्वर ने अपना रहस्य का कुरा गुप्त कुरा ती मानसर है प्रकट कर जस जो आज्ञाकारी हो जो आज्ञाकारी हो बाइबल ने बारम्बार 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 भाई आज्ञाकारी परमेश्वर के आशीष दी आज्ञा पालन द्वारा आशीष आँद बाइबल ने बताऊद है हो तेज अनुग्रह है हमें आज्ञा पालन कर उदार मुक्ति पाया होन अनुग्रह द्वार उदार मुक्ति पाया हूं यदि हम परमेश्वर को वचन प्रति आज्ञाकारी होने इसमें कुछ भी दुविधा छेन है शत प्रतिशत हंड्रेड पर्सेंट हम के होने आशीषित होने परमेश्वर ने हम जीवन में आशीष लिया प्रकाश र आज्ञाकारिता संगसंगे जान प्रकाश बने बुझे हो परमेश्वर ने आपको विषय में प्रकट कर हमीर परमेश्वर ने आपने विषय में आपको वचन द्वारा हमी प्रकट कर परमेश्वर का गहरा कुछ प्रकाश र आज्ञाकारिता के संगसंगे जान एवट सिक्का को दुई पाटा भन्न भी मिले एवटे सिक्का को दुई पाटा हूं भर भी हम भन्न सकता यशु ख्रीस्ट ने योना सात अध्याय के सत्र पद में इसी भन्न भो योना सात अध्याय के सत्र पद पलटाने बाइबल लिया पलटाने यदि बाइबल लिया अर्कचोटी देखिए क्लास में आता बाइबल नलिकन न आने योना सात को सत्र पद यहाँ से इसी लेखी यदि कसैले वहाँ को इच्छा पालन करना चाहिए इस शिक्षा को विषय में यह चाहे परमेश्वर बाक हो कि मेपटी बा बोलद सो उसके ठा पाने ठा पाने यशु कृष्ण ने भन्न यदि हम परमेश्वर को शिक्षा जान चाह परमेश्वर को शिक्षा जान को निम्ति के आवश्यक हमें वहाँ को इच्छा जानने इच्छा राख् आवश्यक यदि हम परमेश्वर का कुरा परमेश्वर को डक्ट्रिन हम ठा पा चाहिए परमेश्वर का सोचर हम ठा पा चाहिए पैला हमें के इच्छा कर परमेश्वर को इच्छा था करने इच्छा करद इच्छा करूँ एटा स्वभाव है व्यवहार अथवा बानी भर हम भन्न सकता परमेश्वर ने चाहू कि हमीसंग आज्ञाकारिता को बानी होना आज्ञाकारिता को बानी हो अथवा आज्ञाकारी होने हमीसंग स्वभाव होने परमेश्वर ने चाहू जब यह स्वभाव से हमी में है हमी में उपस्थित होवा जब हमीस आज्ञाकारी होने स्वभाव होने अब परमेश्वर को शिक्षा के हम जीवन में प्रष्ट होते जाना परमेश्वर का शिक्षा हम जीवन में प्रष्ट होते जा प्राय जसो बाइबल आप भन न एक हिसाब से हम बाइबल आप जटिल छेन है अप्ठारो छेन 
अप्ठारो छैन अथवा रहस्यमय छैन तर जबसम्म हामी बाइबललाई याद गर्नुहोस् त बाइबल प्रति आज्ञाकारी हुने इच्छा राख्दैनौ तबसम्म यो के हुन्छ हाम्रो निम्ति जटिल हुन्छ होइन रहस्यमय हुन्छ होइन रहस्यमय हुन्छ अप्ठ्यारो हाम्रो निम्ति हुन्छ र परमेश्वरले होइन हामीलाई सबै कुरा प्रकट गर्नको निम्ति सामर्थ्य हुनुहुन्छ र त्यति मात्र नभएर उहाँ हामीसँग प्रष्टसँग सञ्चार गर्न सामर्थ्य हुनुहुन्छ होइन हामीसँग प्रष्टसँग सञ्चार गर्नको निम्ति सामर्थ्य हुनुहुन्छ र उहाँ नै के हुनुहुन्छ हामीलाई सिकाउनको निम्ति जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ उहाँ नै हामीलाई सिकाउनको निम्ति जिम्मेवार पनि हुनुहुन्छ र र जब हामी यो इच्छा गर्छौँ होइन जब हामी यो इच्छा गर्छौँ अर्थात उहाँको आज्ञाकारी हुने इच्छा गर्छौँ भने अब हामीले के गर्नेछौँ हाम्रो हृदयमा परमेश्वरका आत्मिक कुराहरू होइन परमेश्वरका गहिरा कुराहरू प्रष्ट रूपमा बुझ्छौँ होइन प्रष्ट रूपमा बुझ्छौँ र त्यसलाई सम्हाल्न सक्दछौँ र त्यसलाई सम्हाल्न सक्दछौँ अब त्यहाँ चाहिँ ज्योति होइन ज्योति प्राप्त गर्नुको निम्ति केही मूल्य चुकाउन आवश्यक छ होइन यदि हामी परमेश्वरको वचनको ज्योति प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने ज्योति प्राप्त गर्न चाहन्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ मूल्य चुकाइन पनि आवश्यक छ जसरी बाइबलले भन्छ होइन सत्य किन तर त्यसलाई के गर नबेच याद हुनुहोस् त अब सत्यताको निम्ति त्यहाँ चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ होइन मूल्य चुकाउनु पर्छ जब हाम्रो जीवनमा भनौँ हाम्रो जीवनको कुनै क्षेत्रमा हामी परमेश्वरको ज्योतिलाई प्रष्ट रूपमा देख्दैनौँ भने त्यसलाई के गर्छ त परमेश्वरको वचनको अर्को खण्डले के गर्छ हाम्रो जीवनमा प्रष्ट गरिदिन्छ होइन हाम्रो जीवनमा प्रष्ट पारिदिन्छ याद गर्नुहोस् त जब बाइबलको कुनै खण्ड हाम्रो निम्ति स्पष्ट हुन्छन् होइन हाम्रो जीवनको कुनै क्षेत्रको निम्ति स्पष्ट अस्पष्ट हुन्छन् भने परमेश्वरको वचनको अर्को खण्डले होइन त्यसलाई स्पष्ट बनाइदिन्छ मैले निलो कलरले हाइलाइट गरेको थिएँ देखिँदै देखिँदो रहेछ क्या निलो कलरले पुरै छोपिदो रहेछ कालो अक्षरमा जब हामी परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुन थाल्छौँ होइन अनाज्ञाकारी हुन थाल्छौँ एउटा क्षेत्रमा अथवा अर्को क्षेत्रमा भने अब हामी के गर्छौँ हामी हाम्रो जीवनमा होइन परमेश्वरको ज्योति गुमाउन थाल्छौँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको ज्योति गुमाउन थाल्छौँ होइन त्यसै कारण होइन हामीले हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा के गरौँ परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हौँ परमेश्वरप्रति आज्ञाकारी हौँ र सधैँ नै होइन सधैँ नै जब हामी असफल हुन्छौँ अनि जब हामी भनौँ न देख्नको निम्ति परमेश्वरको ज्योति देख्नको निम्ति असफल हुन्छौँ भने त्यो समयमा हामीले याद गर्न जरुरी छ कि हामीले आफैलाई सायद परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा अर्पण गर्न होइन पूर्ण रूपमा अर्पण गर्नमा केही समस्या भएको छ होइन आफैलाई पूर्ण रूपमा अर्पण गर्ने कुरामा केही समस्या आएको छ त्यसै कारण हामीले के गर्दैछौँ अस्पष्ट देखिरहेका छौँ भनेर हामीलाई थाहा गर्न जरुरी छ ए परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ बोल्न इन्कार गर्नुहुन्छ यदि उहाँले हामीमा अनिच्छुकता देख्नुभयो भने हामीले भनौँ न जान्ने इच्छा नगरेको परमेश्वरले देख्नुभयो भने उहाँ बोल्न छोड्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् त हामी कुनै व्यक्तिसँग बोलिरहे भनौँ बातचित गरिरहेका हुन्छौँ त्यो व्यक्तिले भनौँ न हामीलाई केही कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छ तर हामीले त्यो व्यक्तिले भनेको कुराहरूमा ध्यान दिएनौँ भने के हुन्छ एकछिनपछि ऊ बोल्न छोडिदिन्छ होइन एकछिनपछि ऊ बोल्न छोडिदिन्छ उसले भन्छ यसले ध्यानै त दिइरहेको छैन सुन्नै चाहँदैन यसले अनि जबसम्म हामी इच्छुक हुँदैनौँ होइन जबसम्म हामीले चाहना गर्दैनौँ यदि हामीमा कुनै पनि होइन अनिच्छुकता परमेश्वरले देख्नुभयो भने उहाँ हामीसँग बोल्न छोडिदिनुहुन्छ र याद गर्नुहोस् त देख्नु होइन अथवा ज्योति पाउनु चाहिँ के छ त महँगो छ होइन महँगो छ कुनै पनि प्रकाश होइन कुनै पनि प्रकाश सस्तोमा दिइँदैन होइन कुनै पनि प्रकाश सस्तोमा दिइँदैन अवश्य पनि होइन अवश्य पनि त्यहाँ छेउ हाम्रो जीवनमा त्यहाँ छेउ के हुन्छन् अन्धकारहरू हुन्छ के को कारणले अनाज्ञाकारिताको कारणले अनाज्ञाकारिताको कारणले र हामी परमेश्वरतिर हेर्छौँ र हामी भन्छौँ परमेश्वर मलाई मेरो गल्ती देखाइदिनुहोस् होइन परमेश्वर मलाई मेरो गल्ती देखाइदिनुहोस् र तपाईँप्रति फेरि मलाई के गर्नुहोस् ठिक गर्नुहोस् भनेर हामी भन्दछौँ होइन जब हाम्रो जीवनमा त्यहाँ चाहिँ अनाज्ञाकारिताहरू आउँछौँ भने हामी के गरौँ त परमेश्वरसँग भनौँ परमेश्वर मलाई गल्ती देखाइदिनुहोस् होइन र मलाई के गर्नुहोस् तपाईँसँग फेरि ठिक गर्नुहोस् योन्ना पहिलो योन्ना एक अध्यायको सातदेखि दस पदले भने जस्तै होइन पहिलो योन्ना एक अध्यायको सातदेखि दस पदले भने जस्तै अर्को बुदामा जाऊँ हामी हाम्रो हृदय हाम्रो आँखाहरू खोल्नुहोस् हाम्रो कानहरू खोल्नुहोस् होइन तर हाम्रो पाउहरू र हाम्रो हातहरू होइन हाम्रो आँखाहरू खोल्नुहोस् हाम्रो कानहरू खोल्नुहोस् होइन तर हाम्रो पाउहरू र हाम्रो हातहरू होइन हाम्रो हातहरू खोल्नुहोस् बुझ्दै हुनुहुन्छ 
आँखा खोलन अथवा कान खोल होना तर हम हाथ रवर खोलिद भाई बुधा हाई ये बुधा चाहिए याद कर बाइबल ने भाई परमेश्वर को वचन ने प्रश्न करी भि हम परमेश्वर को वचन बुझ् चाहौने हम के परमेश्वर को वचन सुन्ने होना तर पालन करने परमेश्वर को वचन सुन्ने होना तर करने परमेश्वर के मन परा है मन परा जब येसु ख्रीस्ट ने पेलो आश्चर्य कर्म कर येसु ख्रीस्ट ने गुना पैलो आश्चर्य कर्म के पानी पानी लाखमत बनाने योना दुई अध्याय नौ पद में है जब येसु ख्रीस्ट ने पेल आश्चर्य कर्म कर योना दुई अध्याय को नौ पद में हम देख भोत को मुखिया है तो दिन को निम्ति दी है पिन को निम्ति दी ते पी भोज को मुखिया ने पिछा रे पीए आनंद मना है अंतिम समय यो राखमत यो राो दाखमत तिमी राखा सौ तर उस ठा छे तो कह आयो था उस था थी तो कह आयो तर याद कर ये कुरा कसले ठा पाया थे दास 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 क्या छे याद कर ये ख्रीस्ट ने भन्न भाई बमोजिम उन्हीं भन्न भाई बमोजिम उन्नी भन्न भाई बमोजिम उन्नी याद कर कति मानस परमेश्वर का आशीषर उ आनंद कर आनंद कर जसरी तो भोज को मुखिया ने भोज में दाखमत पीए आनंद मनाई रखे थे तर उ ठा होते कि कह आई ठा होते कि कह आई रहे कारण याद कर आज्ञाकारिता के एकदम महत्वपूर्ण है सेवा करने कार्य में आज्ञाकारिता एकदम महत्वपूर्ण है तब मत हम के सौ परमेश्वर का कुरा बुझ् सकता है परमेश्वर का कुरा बुझ् सकता जसरी हमी अगड़ी बढ़् याद कर परमेश्वर ने भन्नभक कुरा को निम्ति जब हम अगर बढ़् जी हम अगड़ी बढ़् तीत नहीं हमी अज धेरे जानते जान है अज धेरे जानते जान जी पाओल मिशनरी यात्रा में अगर बढ़े ये नहीं उनके बड़ी प्रकाश पाए याद हो जी उन्नी अगड़ी बढ़ते गए याद हो कुछ ठाव में गए उनके उन्नी रोक भाई कि होते उनके ती प्रकाश हो पाने थे याद कर कुछ ठाव में गए उन्नी रोक भाई ये पुस्तक हम मज में आने थे है जी उन्नी अगड़ी मिशनरी यात्रा में अगड़ी बढ़े तीत नहीं उनके प्रकाश पाए परमेश्वर ने हमीर प्रकाश दून है भन न असाधारण तरीका परमेश्वर ने हमें प्रकाश हो दूसरे परमेश्वर को वचन ने क्या चाहता तो हम कान वहाँ को आज्ञाकारी होना को निम्ति झुके चाहता है झुके चाहता को प्रति परमेश्वर प्रति याद कर कान लगने भाई तुम्हें के कर आप कान मतर लगाओ वो भाई के आप कान अलग मतर झुकाओ ताकि तुम अलग प्रश्न सुन है प्रश्न सुन परमेश्वर ने हम कान वहाँ तीर झुके चाहूँ वहाँ तीर झुके चाहूँ अब हम कान के परमेश्वर तीर ढल्क आवश्यक ताकि हमें वहाँ का कुरा सुनऊ रज्ञा पालन कर सकूं वहाँ का कुरा सुनऊ रज्ञा पालन कर सकूं रवल को प्रकाश ने याद कर परमेश्वर को वचन सुन्न को निम्ति है परमेश्वर सुन्न को निम्ति क्षमता दिए जी उनके प्रकाश पाए तीत नई उनको क्षमता बढ़ते गए हमी देखना सकद जी उन्नी मिशन र सुसमाचार में आज्ञाकारी भे तीन उनको क्षमता है परमेश्वर सुन्ने क्षमता बढ़े हमी देखना सकद कारण यह पाउल को सुंदर पाओर थे जिससे सुसमाचार लिये गए जिससे सुसमाचार लिये गए रही उनके करे तो परमेश्वर को वचन प्रति अज बड़ी समझ प्रदान करे है अज बड़ी समझ प्रदान करें याद कर परमेश्वर ने है परमेश्वर का आवाज प्रति अज धे उनको ध्यान केन्द्रित कराए कचार लीएर ठाव ठाव में गए है सुसमाचार लीएर ठाव ठाव में गए जिस के होता है उनके आज्ञा पालन करते गए है उनके आज्ञा पालन करते गए जिसगे है यदि हमी बाइबल को परमेश्वर ने बाइबल में भन्न भाई कुरा हम पालन कर अज बड़ी परमेश्वर बा सुन्न थाल और नया करार आज्ञा पालन के निम्ति होपाकाओ भब्द दिखे या छू पीए केओई मैं इसलिए होपाकाओ भाई तब जो उच्चारण सजी लगे ते भू पीए एचयू पीए केओई एचयू पीए केओई होपाकाओ जिस को अर्थ हो सतर्क भर ध्यान दि है सतर्क भर ध्यान दिन याद कर सीपाई है सीपाई जब आप ड्यूटी में होदम सतर्क होमांडर को आवाज सुन्न के निम्ति के 
एकदम आपको कान लिखो बनाई रखे उसके ध्यान दी रखे हो जब उसके घोड़ाफाट भित्ति उसके तुरंत घोड़ा फाटी हाल याद कर सतर्क भित्ति सतर्क भैर भैया सतर्क भैया तेई शब्द है यहाँ छोड़ प्रयोग कर अब इसको अभिप्राय है यहाँ अब आज्ञाकारी होने को अभिप्राय के होता पालन कर जे कुछ भन आज्ञा पालन कर अथवा समर्पण कर भो अर्थ समर्पण कर भो अर्थ नया करार दिए ग्रीक शब्द हो पकाओ भुरानों करार आज्ञाकारिता को निर्ती सामा भब्द प्रयोग कर आज्ञाकारिता को निर्ती सामा भब्द प्रयोग कर यम ए यस यच ए यम ए सामा भब्द प्रयोग कर जिसको अर्थ हो एकदम बुद्धिमानी पूर्वक सुन्न है एकदम बुद्धिमानी पूर्वक सुन्न एकदम बुद्धिमानी पूर्वक सुन्न होशियार भर आज्ञा पालन कर सुन्न है होशियार भर आज्ञा पालन कर सुन्न अब सुन्न को आज्ञाकारी सुन्न के आज्ञाकारी होने को निम्ति सुन्न बुदा आज्ञाकारी होने को निम्ति सुन्न जब हम यो यहाँ जब हम यो तीनवटा खंड हेसो व्यवस्था पंद्रह को सोलह देखि सत्रह भजन संग्रह चालीस को छि आठ व्यवस्था पंद्रह को सोलह देखि सत्रह भजन संग्रह चालीस को छि आठ हिब्रू दस को पांच हिब्रू दस को पांच ये सब खंड एवट विषय में बताद सुन्न रज्ञाकारी होने जे कुछ सुनिए प्रति आज्ञाकारी होने विषय में इसलिए बताद भय में इसलिए बताद रहा यहाँ से देख व्यवस्था को खंड व्यवस्था पंद्रह को सोलह देखि सत्रह को खंड बताइए कि एटा मालिक ने के आपको दास लगे मंदिर को ढोका में उसके उसको कान छेड़ी दी किसले एटा सीओ ले सुतारो ने उसको कान छेड़ी दी सुतारो याद कर साधारण खाल सीओ हो सुतारो कस्तो सीओ हो तो जुत्ता सिलाने सीओ देखने भाग तुत्ता सिलाने सीओ कति मोटो हो भन पुछर में काठ को बीड़ होना ताकि सीओला सजी खेल सकोस्र अभी सीओ लुतारो भाव यहाँ छे एवं व्यक्ति ने व्यक्ति ने सदैभरे है अब आपको मालिकक दास होना चाहूँ है फुक्का होना चाहे म स्वतंत्र होना चाहन भाई के उस मंदिर में लीएर गईन्थ मालिक रू मंदिर में जान्थ और उसको मालिक ने मंदिर को ढोका में सुतारो ने उसको कान छेड़ी दिन्थ सुतारो ने उसको कान छेड़ी दिन्थ जिसको अर्थ हो अब ऊ सदरी के होने उसको दास होने अब ऊ सदरी उसको दास होने अब यहाँ से सुतारो ने कान छेड़ी दिखा को अर्थ के हो इसको भन न अर्थ इसको महत्व के हो इसको उद्देश्य के थी तो याद कर इसको उद्देश्य थे कि ऊ अब सद आज्ञाकारी होने को निम्ति तैयार है ऊ सद सुन्न को निम्ति रज्ञाकारी होने को निम्ति तैयार भूरा इसलिए जनाद थी है इसलिए जनाद थी अब तैं दास के दास ने के अब तैं सद सुन सद सुन रो सुने को जानकारी लीएर उसके आज्ञा पालन कर आज्ञा पालन कर रहा यहाँ से याद यो कार्य उसके अब संपूर्ण आनंद सहित है आपको खुशी ने उसके ये भूरा इसलिए जनाद अब दोसों खंड है दोसों खंड भजन संग्रह को चालीस को छि आठ को खंड ने क्या है यहाँ छे फिर यही कुछ यहाँ छे कोट कर नया करार नया करार कोट कर यहाँ छे पवित्र आत्मा ने इसमें अलग है भजन संग्रह चालीस को छि आठ को खंड नया करार उदाहरण कर पवित्र आत्मा ने अलग इस चेंज कर थोड़े मात्रा में इसलिए परिवर्तन करूँ भाई अब नया करार यहाँ छे परमेश्वर ने भन्न परमेश्वर ने भन्न हमीला वहाँ के प्रष्ट समझ दिन अथवा बुझ् सकने क्षमता दिवस भाई अर्थ हो जब भजन संग्रह चालीस अध्याय में यहाँ हम हे वहाँ के भन्न भाई है अर्थ परमेश्वर ने के पशुर को बलिदान चाहून तर वहाँ के चाहूँ खुला कान है खुला कान जो चाहे परमेश्वर को इच्छा पालन करना को निम्ति आनंदित होना परमेश्वर को इच्छा पालन करना को निम्ति आनंदित हो रमेश्वर को वचन मन उसको हृदय रमाऊद अब यहाँ छे भे मेरे कान तब खोली है भजन संग्रह चालीस अध्याय के छि आठ पढ़ू भाई परमेश्वर मेरा कान तब खोली है यही खंड हमी व्यवस्था को खंड में लगे जोड़े भन्न सकता याद कर अब सद सदैं एटा सेवक ने मालिक को आवाज सुन्न मन पाऊँ 
अन्न सदे ये वड़ा सेवक ले अपनो मालिक को आवाज सुनना मना मन पराऊँ सर तो अपनो मालिक को आज्ञाकारी होना उसके मन पराऊँ सर तेजे कारण उसके की गरीब सर अपनो कान और उखोले कुछ और तात अपनो कान उसले छेड़े कुछ अन्न अपनो कान उसले अपनो मालिक द्वारा छेड़ना लगाए कुछ तो साधारण रूप में इस्लाम में न लेखिए को कुराला मिलते हैं भजन संग्रह वाटा ये स्लाली के थी मात्रे फरक बनाए कुछ ऐसे भजन संग्रह में से तो पहले मेरे कान खोलने वाले कुछ बने लेखिए कुछ बने इब्रू इब्रू पांच अध्याय को इब्रू दस अध्याय को पांच पद में इब्रू दस अध्याय को पांच पद में से तो पहले मेरो निम्ती योड़ा शरीर तैयार ऐसे वो खोल दिन थे, है ना एक साले छेड़ी दिन थे, ताकि वो मालिक का आवाज सुनने के लिए तो सच्चे मोस, है ना तैयार रहो उस वाले रा, तो अब यहाँ से अब परमेश्वर लेके कर दिन बच्चा हम रोने के लिए उड़ा शरीर तैयार पारने वाले बच्चा, ताकि हमें परमेश्वर प्रति आज्ञाकारी होना सकूँ, है ना लगे रहे स्लाइड जोड़े का आमी देखना सोचते सब मैं आगे कारी ताको विषय में बताए का आमी देखना सोचते सब सुनो अथवा समझ मैं समझ अथवा बुझनो मैंने सब दिन ऐसे प्रयोग करी उस समय इसलिए सदै आगे कारी उन्हों मैंने कुरा ले जाना है का आमी था कर दे सब रेशु कृष्ण ले मैंने युवन न तेरा देख को सत्र पद धन्य उन तीन रो है ना आनंदित उन तीन रो उन्हें जस्ट ले स्लाइ गौर दर्शन सुनने मात्रा है ना तरह स्लाइ पालन करने और इसे धन्य उन मने रहे सुकृष्ण लेता चाहो बन्नो उनसा धन्य उन मने रहे चाहो इस सुकृष्ण ले बन्नो उनसा अब आमी बाइबल अनुवाद किनो करने मने भी सेमाल की देने चाहो किनो बाइब अन्य बाइबल में मानिस और को जीवन परिवर्तन करने सामर्थ्य से हमें नया करी है ना अभिनाशी बीज द्वारा जन्म ये कसम क्यों को कारण ले परमेश्वर को वचन को कारण है ना परमेश्वर को वचन को कारण हमें नया करी अभिनाशी बीज और द्वारा जन्म ये कसम है ना जन्म ये कसम परमेश्वर को वचन को कारण ले करता करी पहले थे सिलोनी एक को पांच यहाँ से ऐसे लिखिए कुछ सब कि न कि आम्रस्य समाचार बचन में मात्र हो ही न तो र सामर्थ्य में पवित्र आत्मा मारो खूब है निश्चयता सहित तीमेर का आए कुछ हो तीमेर का नहीं थी तीमेर को बीच में आमी कस्ता किसी का मानी सरू भाई रहे कुछ हो शो तीमेर लाए था तो है ना सोती मेरे लाये था तो अर्थात यहाँ से हमें देखना सकते हैं है ना कि परमेश्वर को बचन से संपूर्ण सामर्थ्य सहित पवित्र आत्मा द्वारा निश्चयता सहित यहाँ से वो आये को चियो बन्दी करें हमें था करते हैं इब्रू चार को बारह ले बंदा सा है ना परमेश्वर को बचन से कैसा था उन्हें दूध धारे तरवार बंदा र प्राण र आत्मा लाइस लेके कर देता है, छुट्टियाँ होता है, है ना छुट्टियाँ होता है, छुट्टियाँ होता है, र हड्डी र, है ना त्याचे जोड़ने र, जोड़ने र तेरे इसमें बॉय को क्या बंद होता है इसलाय मासी, है ना हड्डी बितर बॉय को मासी लाई तेरे छुट्टियाँ होने काम करता है, याद करने से इसलाय हम विश्वास सुनाए द्वारा हम सर सुनाए परमेश्वर को बचन द्वारा रोमी दास को सत्रपद याद होना स्तो पावल लेती मोची लाबंस बचन प्रचार करने के लिए थे कि ना कि ना कि बचन में से मानिस और को जीवन परिवर्तन करने सामर्थ्य था अब परमेश्वर को बचन ले हम रो उत्प्रेरणा लाए है ना हम रो उत्प्रेरणा लाए छुट्टियाँ होता स इसको निम्ति आमी ठम्मियाँ उन्हें बनने सब दफने प्रोजेक्ट करने करेगा सो 
हमी याद कर सत्य को वचन ठीक ठीक संग छुट्यान को निम्ति भन सत्य को वचन के कर ठीक ठीक संग छुट्याओ भो कक्षा में हमने कर खोजे नहीं हो हम सत्य को वचन ठीक ठीक संग छुट्यान के निम्ति कक्षा में आया छो तर याद कर सी मात्र न भर अब हमी हमी के जरूरी है सत्य को वचन द्वारा छुट्या दिन आवश्यक है छुट्या दिन आवश्यक हमीला नहीं के सत्य को वचन द्वारा छुट्या दिन आवश्यक है बाइबल बाइबल से सामर्थी हमी का निम्ति भन न एक हिसाब से हम जीवन में भैया ती असत्य काटन को निम्ति है हमें छेड़न को निम्ति हमें छेड़न को निम्ति रामी आप खराबी देखा को निम्ति रुन कुछ परमेश्वर बा हो कुन कुछ परमेश्वर बा हो है तो देखा को निम्ति प्राण रात मैं छुट्या को निम्ति बाइबल के सामर्थ्य रे हम निहतर भी ठम्याद है कुन अभिप्राय द्वारा हमें ये कार्य करो कुछ बाइबल ने ठम्याद बाइबल ने ठम्याद कहीं हम भन न ये कार्य के अप्ठारा होप्ठारा हो तर हमें के कहीं परमेश्वर को वचन द्वारा हम अभिप्राय छुट्या दिन आवश्यक हम अभिप्राय छुट्या दिन आवश्यक क्योंकि कहीं जे कुछ हमें ठीक होने सोचि हो तो गलत होना सी कुछ गलत हो सोचि हो ठीक होना सब छे जब पत्रुष ने है मत स्वर अध्याय में हम तेज देखने सकता जब पत्रुष ने मत स्वर अध्याय में तेज भब यशु क्रिस्ट ने भू मानस म को भाई उन्हीं जवाब दिशा यशु क्रिस्ट ने फिर आपने चेला सो तिमी से के भो म को हो पत्रुष ने भू तमेश्वर का पुत्र हो मसी होते दाजु यशु क्रिस्ट ने के भू यशु क्रिस्ट ने भू कि तिमला रगत रसू द्वारा प्रकट भे तर कस्त को द्वारा प्रकट भैर पिता द्वारा प्रकट भैई पच्चीस ते घटना पे एक दिन पच्चीस अच्छा जब यशु क्रिस्ट ने वहाँ क्रूस में जानून वहाँ ने भन्द अंदाज पत्रुष ने तुरंत भाई प्रभु इसो होने ही सकते हैं यशु क्रिस्ट उनके एक हिसाब से हप्का अस पीछे यशु क्रिस्ट ने फिर उसका हप्काएर भू मेरे पछाड़ी जाओ सैतान क्यों क्योंकि तिमी परमेश्वर का कुरा तर मानस का कुरा ध्यान लगाई रह परमेश्वर का कुरा मानस का कुरा ध्यान लगाई रह याद कर उनके भनम न यह कुछ को बीच में है उनके भिन्नता पा सकेन अथवा ध्यान उनके लगना सकेन कुन कुछ मानस बा को कुन कुरा परमेश्वर बा को भले छुट्या सकेन है छुट्या सकेन तर जीवित वचन ने के छुट्या छुट्या जो जीवित हो जो वचन जीवित याद कर हम बाइबल में भाषा परमेश्वर को जीवित वचन भन्द जीवित वचन ने छुट्या कुन कुछ परमेश्वर बा का कुन कुछ परमेश्वर बा का होना कुन अभिप्राय परमेश्वर बा को कुन प्र अभिप्राय मानस बा को होने अब यहाँ पत्रुष को है अभिप्राय के थे तो परमेश्वर बा को थे पैला उसके जे कुछ भो तो परमेश्वर बा को थी तर पी यहाँ हम देख पत्रुष का अभिप्राय परमेश्वर बा को थे तर उस थे कुरा थे है उसका थापनी थे अब यहाँ के आवश्यक थी पत्रुष ने आपको अभिप्राय परमेश्वर को वचन द्वारा ठम्या आवश्यक थी हो तो हमें परमेश्वर को वचन ठीक ठीक संग है सत्य को वचन ठीक ठीक संग छुट्या याद कर परमेश्वर को वचन ने भी हमी छुट्या आवश्यक है ठम्या आवश्यक हम अभिप्राय ठम्या आवश्यक कहीं हम हृदय है हम हृदय ठीक होना सर हम आप में दुविधा में पर्न सकता है हम आप शंका कर बस सौ जब बाहर चेला है अंतिम भोज में थे तेज ये क्रिस्ट ने भू तिमीमदे एक मैं के धोखा दिने धोखा दिने अब याद कर हर एक चेला ने सो कि प्रभु मो 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 थो याद कर अब उन्हीं के थे तो आपको अभिप्राय है अभिप्राय के विषय में उन्नी था उन्नीर को अभिप्राय ठीक छ कि गलत छोड़ याद होते कारण उन्हीं तेजो सो प्रभु मई हो तो है प्रभु मई हो तो भर उसे सो याद कर हम अभिप्राय है कुन अभिप्राय द्वारा हम सेवा कर कुन अभिप्राय द्वारा हम चल रख ते कु हमें जान आवश्यक रो कु कसले बता हमी बाइबल ने वो हम बाइबल को सत्य का वचन ठीक ठीक संग छुट्या तर संगे बाइबल को सत्य को वचन ने हमी छुट्या काम कर हमी परमेश्वर को वचन द्वारा छुट्या परमेश्वर को वचन द्वारा ठम्या 
विश्वास सुनाई बाट आश्वास सुनाई बट आश्वास सुनाई बट आई परमेश्वर को वचन बा अलौकिक विश्वास कुछ टिप्पणी अथवा थिओलॉजी का पुस्तक असल क्रिस्टियन किताब पढ़े क्या आन अलौकिक विश्वास आदि अब अलौकिक विश्वास आदि तर अलौकिक विश्वास अथवा ईश्वरीय विश्वास के आँच त बाइबल पढ़े और बाइबल सुनेर है बाइबल बा सुनेर मत आद बाइबल बा सुनेर मत आदि कारण हम भे कारण हम भाइबल में परमेश्वर को है अलौकिक के छाप है बाइबल में परमेश्वर को अलौकिक छाप हम भद रो छाप के अब पढ़ने व्यक्ति को हृदय र मन में लगद याद ते अलौकिक छाप चाह पढ़ने व्यक्ति को हृदय र मन में राख्द रश्चयता प्रदान करद निश्चयता प्रदान करद यही कुछ पावल ने है लु पावल ने थेस्लोनिक को पुस्तक में है थेस्लोनिक का मानस वाला भाई भर्खर हमें पढ़े खंड में पैले थेस्लोनिक एक को पांच में है तर हम परमेश्वर को वचन से कसरी आए तिमी का सामर्थ्य द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा र अज धर निश्चयता सहित है अज धर निश्चयता सहित लुका लुका ने भी यही कुरा के लुका एक को एक पद में बताद है लुका एक को एक पद में बताद अब यह एकदम महत्वपूर्ण कुरा हो याद कर धेरे राष्ट्र को अदालती है अदालती सीस्टम में अदालती व्यवस्था में यह कुछ मैंने उन्हीं भद कि यदि कुने व्यक्ति ने है यदि कुने व्यक्ति को अपराध को विषय में है ना छे भैया न्यायाधीश अभी अब तैं भन न वकील प्रष्ट करी उन् सब कुछ बताए हैं उन्हीं सही रलत छुट्यान सकसन है उन्हीं सही रलत छुट्यान सकसन तैंस मानी लिखेगरी ना अदालत चलि होने अदालत तेगरी ना चल रह याद कर सत्य रलत है सत्य रलत छुट्यान को निति छुट्यान कुछ हम तर्क है हम तर्क अथवा हम समझ भाग मथि को हम समझ भाग मथि को हमें ठा तो न्याय प्रणाली के सीध छेन न्याय प्रणाली सिद्ध छेन क्यों कि मानसर के सत्य हो रे गलत हो भाई कुछ उन्हीं ठैक्क छुट्यान सकते हैं कहीं याद कर अचानक भन के कुछ दुविधा खेल उन्हीं सत्य ठा कर सकते हैं अथवा उन्हीं कुछ कुरा सत्य परिवर्तन कर दिखा कहीं जानी जानी उन्हीं सत्य परिणत परिवर्तन कर सत्य में परिणत कर दिशा कारण यह मानस को है मानस को गवाही हो ये कुरा विषय में तर परमेश्वर को वचन ने कि भरमेश्वर को वचन ने आपने विषय में गवाई दिखे के सिद्ध रूप में सत्य पूर्ण सत्य है पूर्ण सत्य पूर्ण भरोसा योग्य है पूर्ण भरोसा योग्य रो पढ़ को निति सुन्न को निति पूर्ण भरोसा योग्य इसमें जब हम विश्वास कर इसमें जब हम विश्वास कर शंका भाई मथि है शंका करने ठाव इसमें छेन भाई परमेश्वर को वचन ने बताद रहा इसलिए के विश्वास उत्पादन कर जब मानस इसलिए जब मानस सत्यता स्वीकार कर इसलिए विश्वास उत्पादन करद विश्वास उत्पादन करद हो तो अब कमेंट्री पढ़् भन न असल होना सकता है कमेंट्री हमें सहायता कर सकते तर ते के ईश्वरीय विश्वास उत्पादन करते ईश्वरीय विश्वास उत्पादन करते तर ईश्वरीय विश्वास कह आई बा के सुनाई बा परमेश्वर को वचन सुनाई बा है परमेश्वर को वचन सुनाई बा अब एट पास्टर को अध्ययन करूर्ने जिम्मेवारी का एटा पास्टर को अध्ययन करूर्ने जिम्मेवारी एट पास्टर ने अध्ययन कर उसको जिम्मेवारी हो भाई विषय में हम हे याद कर हमीसंग डक्टर के लिए हम शरीर को समस्या के लिए है डक्टर शरीर को निति हमीसंग डेन्टिस्ट दाँत को निति मेरे बुआ को अस्त भर्खर दाँत फुका आए डेन्टिस्ट ने सब दाँत निल दिए एटा बाकी छेन हाई डेन्टिस्ट दाँत को निति हमीस बैंक रुपया पैसा को निति है हमीस बैंक रुपया पैसा को निति सिलाने मानस टेलर के निति लुगा कपड़ा को निति है कपड़ा को निति तर जब दाऊद जैसे निराश थे जब दाऊद जैसे निराश थे उनके भेजो प्राण को वास्ता करने कोई भी छेन मेरे प्राण को वास्ता करने कोई भी छेन संसार में धेरे कुरा याद कर डॉक्टर इंजीनियर है इसमें धेरे व्यक्ति तर हम प्राण को वास्ता करने कोई भी छेन 
होना कोई भी छाइन दैट्स दावत ने तेई भाई कारण अब पास्टर है पास्टर ने मानस प्राण को वास्ता कर मानस प्राण को वास्ता कर उसके जानू पर्च कि कुन समय में ठीक है वचन के दिने है कुछ समय में ठीक वचन द्वारा उन्नीर को सेवा करने भाई कुछ एटा पास्टर ने जानना आवश्यक एटा पास्टर ने जानना आवश्यक याद कर हर एक समस्या को समाधान एवटे होते हैं क्यों क्योंकि सब समस्या फरक फरक होस कारण समाधान भी फरक फरक होस कारण समाधान भी फरक फरक हो अब परमेश्वर को वचन जानना मात्र एवं पास्टर ने सकता हर एक है हर एक समय में उसके के उदास मानस उदास मानस थकित मानस उसके परमेश्वर को वचन द्वारा उसके सहायता कर सकद परमेश्वर को वचन द्वारा सहायता कर सकद जब उसके याद कर परमेश्वर को वचन लीक तरीका जांद परमेश्वर को वचन लीक तरीका जांद है तो परमेश्वर को वचन ने अब उस बगाल को निति शिक्षा दिन व्यक्तिगत रूप में है मानस को निति व्यक्तिगत रूप में मानसरस कार्य कर सामर्थ्य प्रदान करद सामर्थ्य प्रदान करद आज भोलि तैयार धेरे मानवतावादी है संसार में धेरे मानवतावादी संगठन रही एकदम असल कार्य करी हम परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ा सकता है जब तैं भूचाला आने उसे गए सहायता कर बाड़ी पैरो आँच गए सहायता कर पढ़ना नपाया पढ़ना है पढ़ने व्यवस्था कर खाना नपाया खानेकुरा व्यवस्था कर राम कुछ हो तर तर याद कर हमने हम संपूर्ण है बल अथवा शक्ति सामर्थ्य मानव मानवतावादी को उद्देश्य पूरा कर लगन होते के होता जब हम मानस भौतिक आ आवश्यकता तो पूरा कर शरीर को हम वास्ता कर प्राण को वास्ता करेन के उन्हीं को अनंत जीवन को आवश्यकता हमने पूरा करेन के होता अस्क विषय में के तुम को भन न प्राण में शांति दिने विषय में के तेरेपटक है विश्वासी अथवा क्रिस्टियन मानस दोष लगने गद इन खाली आत्मिक कुरा को मात्र वास्ता कर इवन विश्वासी है मंडल में दोष लगने गद खाली आत्मिक कुरा को विषय मात्र पूरा कर हमें शारीरिक कुरा को आवश्यकता है हम शरीर को विषय में के प्राण को मात्र वास्ता कर शरीर को वास्ता कसले करने वो अवश्य बन जाए शरीर को वास्ता कर आवश्यक है शरीर को वास्ता करना आवश्यक तर याद कर हमें शरीर को वास्ता कर प्राण ल्यवस्था गये के हो प्राण ल्यवस्था गये के होना प्राण ल्यवस्था गये के हो आज धेरे है अमेरिका का धेरे मिशनरी है अमेरिका का धेरे मिशनरी विभिन्न ठाव में मिशनरी के रूप में जान तर तैं गए उन्हीं खेतीपाती है खेतीपाती औषधि उपचार कर मानसर को है मानसर को औषधि उपचार कर शिक्षा उन्हीं शिक्षा दिशा रार्य अन्न्य कार्य याद कर तर ती मध्य एकदम थोड़े मत्र मंडली स्थापना करना को निम्ति जान एकदम थोड़े मत्र मंडली स्थापना करना को निम्ति जान रुसमाचार सुना को नाम निम्ति जान क्योंकि अलग का अमेरिका का अधिकांश बाइबल कलेज बाइबल मत नपढ़ा उ इंजीनियरिंग अस पे अब मेडिकल अस पे के अच्छा कृषि अन्न कुरा उ पढ़ा था अब तैंब क्रिस्टियन ग्रेजुएट हो गए अब उ जे सिका ते है उचार सुना सीका भाई पो सुचार सुना याद कर सुसमाचार सुना सीका भाई भाई पो उसे सुसमाचार सुना उ मिशन में तो जान तर उ के जे सिका ते कार्य मात्र कारण है कारण तैं के आवश्यक म हमें मानस प्राण को वास्ता करना आवश्यक हमी जान आवश्यक मानस सुचार सुना आवश्यक सुसमाचार सुना आवश्यक हो तैं भन न मानवतावादी मानस वास्ता करना आवश्यक तर ते भाग महत्वपूर्ण कुछ है तो भाग महत्वपूर्ण कुछ सुसमाचार सुना आवश्यक क्यों आज हर धेरे मिशनरी अथवा धेरे मिशन का ठूला ठूला संस्था सीधे गए सुसमाचार प्रचार करने मंडली स्थापना करने कुछ भाग मानववादी भन मानव मानस को सुधार करने कुछ में बड़ी जोड़ दीद क्योंकि तेस द्वारा उन्हीं सतावट कम हो सतावट आन सतावट भोगना चाहतेन है उन् सतावट भोगना चाहतेन उ समस्या में पर्न चाहतेन तेस कारण उन्हींचार छोड़े है मानस को प्राण को वास्ता छोड़े उन्हीं मानस को शरीर को वास्ता करें मानस को शरीर को वास्ता कर पास्टर को पास्टर को याद कर पास्टर को जिम्मेवारी वचन सीक्त 
वचन अध्ययन गर्नु र मानिसहरुलाई वचन सिकाउनु हैन उनीहरुको प्राणको वास्ता गर्नु प्राणको वास्ता गर्नु हामी अब एउटा टपिकमा हेर्ने छौ अनि त्यसपछि हामी सायद कक्षालाई सिद्ध्याउने छौ अध्ययनमा पवित्र आत्माको भूमिका है हाम्रो अध्ययनमा पवित्र आत्माको भूमिका हाम्रो अध्ययनमा पवित्र आत्मा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ हैन एकदमै आवश्यक हुनुहुन्छ र यहाँ भने हामीले जसरी गएको कक्षाहरुमा पनि हेरेका थियौ कि पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ त हामीलाई परमेश्वरका गहिरा रहस्यहरु खोलिदिनुहुन्छ हैन गहिरा रहस्यहरु प्रकट गरिदिनुहुन्छ जुन हाम्रो आँखाले देख्न सक्दैनन् जुन हाम्रो कानले सुन्न सक्दैनन् हाम्रो चित्तमा पनि नपसेका कुराहरु हैन हामीले कल्पना पनि गर्न नसक्ने कुराहरु उहाँले हामीलाई खोलिदिनुहुन्छ र हामी याद गर्नुस् त हामी यहाँ चाहिँ भविष्यवाणी भन्ने शब्दहरु हामी प्रयोग गर्छौ हैन जब हामी कक्षामा आउँछौ जब हामी बाइबल अध्ययन गर्छौ भने त्यहाँ चाहिँ भविष्यवाणीहरु भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ र नयाँ करारमा विशेष गरी भविष्यवाणी भन्ने शब्द जब प्रयोग गरिएको छ भने यसले चाहिँ फोर्थ टेलिङ भन्ने शब्दलाई जनाएको छ है फोर्थ टेलिङ एफ ओ आर टी एच एफ ओ आर टी एच टी ई एल एल आई एन जी टेलिङ हैन र कमै मात्रामा चाहिँ फोर्थ टेलिङ भनेर जनाएको छ भविष्यवाणी भन्ने शब्दले फोर्थ टेलिङ भनेर धेरै मात्रामा जनाएको छ कमै मात्रामा फोर्थ टेलिङ एफ ओ आर ई टी ई एल एल आई एन जी टी ई एल एल आई एन जी फोर्थ फोर्थ टेलिङ र फोर्थ टेलिङ भन्ने दुईवटा शब्दहरु छन् भविष्यवाणीको निम्ति र प्राय जसो चाहिँ जब पनि नयाँ करारमा हामी भविष्यवाणी भन्ने शब्द पाउँछौ भने त्यो चाहिँ फोर्थ टेलिङ छ र फोर्थ टेलिङ होइन होइन फोर्थ टेलिङ होइन अब फोर्थ टेलिङ भनेको के हो त पहिला हामी फोर्थ टेलिङ भन्दा पनि फोर्थ टेलिङ लाइ फोर्थ एफ ओ आर ई टी ई एल एल आई एन जी फोर्थ टेलिङ भनेको चाहिँ भविष्यमा हुन आउने घटनाहरुको विषयमा के गर्नु बताउनु हैन बताउनु जुन चाहिँ प्रकाश हैन जुन प्रकाश पाइएको छ त्यो कुरालाई के गर्नु बताउनु भन्ने यसले जनाउँछ विशेष गरी सुसमाचारको पत्रहरुमा हैन त्यहाँ चाहिँ हामी देख्न सक्छौ भविष्यवाणी प्रकाशको पुस्तकमा हामी भविष्यवाणी देख्न सक्छौ र मति 24 अध्यायमा जब यीशु ख्रीष्टलाई वहाका चेलाहरुले भन्छन् तपाईको दोस्रो आगमन कहिले हुन्छ हैन फेरि तपाई कहिले आउनु हुन्छ भन्ने सोच्छन् भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरुले फोर्थ एलिङ मागिरहेका छन् हैन भविष्यवाणी उनीहरुले मागिरहेका छन् हैन भविष्यवाणी मागिरहेका छन् तर बाइबलमा धेरै जसो हैन त्यहाँ चाहिँ भविष्यवाणी भन्ने शब्द चाहिँ के गरिएको छ त फोर्थ एलिङ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ फोर्थ टेलिङ फोर्थ टेलिङ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ है अब अघि हामीले हेर्दा त्यो फोर्थ टेलिङ फोर्थ टेलिङ भनेको चाहिँ भविष्यमा हुन आउने घटनाहरुलाई के गर्नु पहिले मानिसहरुलाई बताइदिनु हैन पहिले मानिसहरुलाई बताइदिनु हैन भन्ने कुरा त्यसले जनाउँछ र हामी चाहिँ याद गर्नुस् त अब भविष्यमा हुन आउने कुराहरुको विषयमा मानिसहरुलाई बताउने कुरामा चाहिँ हामी होशियार हुनु पर्दछ हैन कहिले के आज भोलि याद गर्नुस् त त्यसले अब धेरै भविष्यवक्ताहरु निस्केका छन् अनि उनीहरुले के गर्छन् मानिसहरुको विषयमा भविष्यवाणी गर्छन् अ तिम्रो जीवनमा यस्तो हुँदैछ हैन तिम्रो जीवनमा यस्तो हुँदैछ भनेर उनीहरुले बताउँदछ याद गर्नुस् त त्यसले चाहिँ के गर्छ त मानिसहरुलाई उनीहरुको परमेश्वरसँगको व्यक्तिगत हिँडाइमा हिँड्नबाट अवरोध पुर्याउने काम गर्दछ है व्यक्तिगत हिँडाइमा हिँड्नेबाट अवरोध पुर्याउने काम गर्दछ याद गर्नुस् त हरेक मानिसले के गर्छ त परमेश्वरको अगाडि आफ्नै हैन परमेश्वरसँग आफ्नै निर्णयहरु गरेर ऊ परमेश्वरसँग हिँड्दछ हामी के गर्न सक्दैनौ कसैलाई पनि हैन कसैलाई पनि के गर्न सक्दैनौ अ परमेश्वरले तिम्रो जीवनमा यो गरेको चाहनुहुन्छ भनेर कसैलाई पनि हैन हामीले चाहिँ फोर्थ टेलिङ हैन भविष्यवाणी गर्न सक्दैनौ किन किनकि बाइबलले भन्दछ हरेक विश्वासी चाहिँ के हो त हरेक विश्वासी चाहिँ विश्वासी हैन पुजारी हो हैन विश्वासी पुजारी हो उसले सिधै परमेश्वरबाट आफ्नो निम्ति सुन्न सक्दछ र ऊ आफै नै परमेश्वरप्रति के हुन्छ जवाफदेही हुन्छ अब हामीले कसैलाई पनि हैन सल्लाह दिन आवश्यक छैन अँ मैले चाहिँ परमेश्वरबाट तिम्रो निम्ति यो कुरा पाएँ भनेर त्यहाँ चाहिँ बताइरहन आवश्यक छैन तर हामी के गर्छौँ त अब फोर्थ टेलिङ चाहिँ गर्छौँ हामी पनि भविष्यवाणी गर्छौँ तर हामी के गर्छौँ फोर्थ टेलिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ के हो त अब परमेश्वरको वचनमा पहिले लेखिएका कुराहरूलाई हामी के गर्छौँ हरेक सिजन अनुसार होइन समयमा होइन हामी त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ होइन कुन समयमा के आवश्यक छ त्यो कुरा हामी प्रयोग गर्छौँ अब मानिसहरूलाई होइन हामी सल्लाह दिनको निम्ति परमेश्वरको वचन प्रयोग गर्छौँ होइन समय अनुसार याद गर्नुहोस् त समयमा र बेसमयमा भनिएको छ नि होइन हरेक सिजनमा होइन हामी तयार हुन्छौँ के गर्नको निम्ति मानिसहरूलाई परमेश्वरको वचनमा लेखिएका कुराहरू बताउनको निम्ति बताउनको निम्ति र हरेक विशेष परिस्थितिमा हामी के गर्छौँ विशेष वचनहरू हामी मानिसहरूको निम्ति प्रयोग गर्दछौँ होइन प्रयोग गर्दछौँ त्यसै कारण जब पनि हामी प्रोफेसी अथवा भविष्यवाणी भन्ने शब्द नयाँ करारमा प्रयोग गर्छौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले जान्न जरुरी छ कि एउटा पास्टरले यो थाहा गर्न आवश्यक छ कि यो चाहिँ के होइन त 
भविष्यमा उसको जीवनमा के हुन्छ भनेर बताउनु होइन र बाइबलले के बताएको छ अनि त्यो कुरालाई घोषणा गर्नु अनि एउटा पास्टर चाहिँ सधैँ होइन आत्मसंयम सचेत र सतर्क रहन आवश्यक छ है सधैँ आत्मसंयम सत सचेत र सतर्क रहन आवश्यक छ आफ्ना मानिसहरूलाई जान्नको निम्ति उनीहरूको परिस्थितिहरू उनीहरूको कमजोरीहरू याद गर्नुहोस् उनीहरूको बलिया बलिया स्थानहरू अथवा बलिया क्षेत्रहरू उनीहरूको वरदानहरूको विषयमा जान्न आवश्यक छ र त्यही तरिकाले उसले के गर्नुपर्छ वचनद्वारा उनीहरूसँग सेवकाई गर्नुपर्दछ होइन वचनद्वारा उनीहरूसँग सेवकाई गर्नुपर्दछ अब एउटा पास्टरले एउटा विश्वासीलाई होइन विश्वासीको जीवनको विषयमा भविष्यवाणी गर्न सक्छ होइन मैले चाहिँ तिम्रो जीवनमा होइन परमेश्वरको परमेश्वर को वचनबाट होइन यो वरदान मैले तिम्रो जीवनमा देखेको छु सायद परमेश्वरले तिमीलाई यसरी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ हो भविष्यवाणी भनौँ न हामीले गर्ने भविष्यवाणी तर हामी कसैको जीवनको विषयमा व्यक्तिगत रूपमा याद गर्नुहोस् त हामी के गर्दैनौ उसलाई होइन उसलाई परमेश्वरसँगको उसको हिँडाइमा होइन डिस्टर्ब गर्ने काम चाहिँ गर्दैनौ परमेश्वरसँगको हिँडाइमा डिस्टर्ब गर्ने काम चाहिँ गर्दैनौ बरु हामी के गर्छौँ त अब एउटा पास्टरले एउटा विश्वासीको जीवनमा परमेश्वरको वचनमा आधारित रहेर उसले के गर्छ केही वरदानहरू देख्दछ र उसले अब त्यो वरदानलाई होइन वरदानलाई विकसित गराउनको निम्ति उसले के गर्छ त्यो व्यक्तिलाई सेवकायमा प्रयोग गर्दछ होइन सेवकायमा प्रयोग गर्दछ परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिँदै उसलाई सेवकायमा प्रयोग गर्न सक्दछ त्यसै कारण पावलले पनि यहाँ छेउ भन्छन् कुनै पनि परीक्षाहरू तिमीहरूलाई आइपरेको छैन जुन साधारण मानिसलाई आइपर्दैन होइन सबै समस्याहरू होइन उस्तै हुन्छन् याद गर्नुहोस् त्यो एउटा मानिस पनि निम्ति भनौँ मानिसहरूलाई आइपर्ने समस्या सबै एउटै हुन्छन् त्यसको सिद्धान्त एउटै हुन्छ जब कि भनौँ न सिद्धान्तहरू एउटै हुन्छन् किन किनकि संसारभरि मानिसहरू सबै एकै खालका छन् होइन सबै एकै खालका छन् तर परमेश्वरको वचनले के गर्छ उनीहरू सबैलाई सहायता गर्दछ होइन सबैलाई सहायता गर्दछ त्यहाँ चाहिँ अब धेरै फरक फरक मानिसहरू छन् होइन फरक फरक मानिसहरू छन् तर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ जसले सही वचनद्वारा के गर्नुहुन्छ अलग अलग परिस्थितिमा मानिसहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति हामीलाई दोहोऱ्याउनु हुन्छ होइन सहायता गर्नको निम्ति हामीलाई दोहोऱ्याउनु हुन्छ र हामी कहिलेकाहीँ यसलाई चाहिँ रेमा भनेर भन्दछौँ है आरएचइएम ए रेमा भन्छ याद गर्नुहोस् त रेमा भन्छ रेमा भनेको चाहिँ के हो त रेमा भनेको चाहिँ जीवित वचन होइन जीवित वचन भन्ने यसको अर्थ हुँदछ अब परमे पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ जीवित वचन बनाउनुहुन्छ होइन पवित्र आत्माले बाइबलमा लेखेको लिखित वचनलाई लिनुहुन्छ र त्यसलाई अब के गर्नुहुन्छ जीवित बनाउनुहुन्छ कसको निम्ति कुनै पनि व्यक्तिको निम्ति जसलाई त्यो दिएको छ याद गर्नुहोस् त कुनै पनि व्यक्तिको निम्ति जसलाई त्यो दिएको छ उसको व्यक्तिगत जीवनको निम्ति अब पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ त्यो वचनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र उसको जीवनमा त्यसलाई जीवित बनाइदिनुहुन्छ र त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेमा आरएचई एम ए रेमा होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ लिखित वचनको निम्ति चाहिँ लोगस भन्ने शब्द दिएको छ है एलओजिओएस एलओजिओएस लोगस लोगस अब हाम्रो व्यक्तिगत जीवनको निम्ति पवित्र आत्माले लोगसलाई लिनुहुन्छ र त्यसलाई अब के गर्नुहुन्छ जीवित बनाउनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा अर्थात हाम्रो जीवनमा त्यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रेमा भन्छौँ आई मिन हुन्छ हाम्रो अझै बाँकी नै थियो क्लासको कुराहरू त कन्टेन्टहरू र ठिक छ हामी फेरि अर्को क्लासमा हेर्नेछौँ अन्तिममा होमवर्क के दियो के होमवर्क नदिउँ आज नदिउँ कसले नदिउँ भन्नु हुन्छ आज होमवर्क छैन है त आज होमवर्क छैन तर क्विज चाहिँ अर्को हप्ता हुनेछ है क्विज चाहिँ अर्को हप्ता हुनेछ क्विजमा अब तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् त एउटा हिब्रू शब्द अघि क्लासमा सुन्नु भएको छ होइन अनि त्यसपछि तिनवटा ग्रिक शब्द क्लासमा सुन्नु भएको छ भर्खरै सुन्नु भएको दुईवटा शब्द रेमा र लोगस अनि त्यसपछि ओबिडेन्सको होइन आज्ञाकारिताको ग्रिक र हिब्रो शब्द त्यो याद गरेर आउनुहोस् त्यो चाहिँ जोडा मिलाउ आउनेछ अनि अरू के आउनेछ भने रोमी दसको सत्र पद लेख्न आउनेछ हिब्रो चारको बाह्र पद पनि लेख्नको निम्ति आउनेछ र फोर्थ टेलिङ भनेको के हो र फोर्थ टेलिङ भनेको के हो होइन त्यसको भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर प्रश्न आउनेछ कति सजिलो छ है अब पहिला नै सबै प्रश्नहरू थाहा भइसक्यो हेर्नु त पहिल्यै सबै प्रश्नहरू थाहा भइसक्यो फोर्थ टेलिङ भनेको के हो र फोर्थ टेलिङ भनेको के हो त्यसको भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर आउनेछ हिब्रो बाह्रको सरी हिब्रो चारको बाह्र हिब्रो चारको बाह्र र रोमी दसको सत्र पद लेख्नको निम्ति आउनेछ 
अरु के आउने छ हम के आउने न आउ छ अझै आउँछ है हिब्रू 4 को 12 रोमी 10 को 17 फोर्थ टेलिंग र फोर्थ टेलिंग को भिन्नता लेख्नुस् हैन फोर्थ टेलिंग र फोर्थ टेलिंग को भिन्नता लेख्नुस् अनि सुरुमा के भन्छ चार वटा शब्द हैन एउटा हिब्रू शब्द तीन वटा ग्रीक शब्दहरु क्लासमा दिएका थिए त्यो शब्दहरु हेरेर आउनुस् अनि परमेश्वर प्रति हैन परमेश्वर प्रति खुला हुनु भनेको के हो परमेश्वर प्रति खुला हुनु भनेको के हो अनि तीन प्रकारका मानिसहरु तीन प्रकारका मानिसहरुको विषयमा लेख्नुस् भनेर आउँछ धेरै लेख्नु पर्दैन एक एक लाइन लेख्न लेख्न पुग्छ हैन तीन प्रकारका मानिसहरुको विषयमा लेख्नुस् भनेर आउँछ त्यति नै हो है क्विजको लागि ठीक छ कसै के छुट्यो छुट्यो भने हामी प्रार्थना गर्ने छौ र क्लासलाई सिद्ध्याउने छौ परमेश्वर पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौ प्रभु यो समयको निमित्त प्रभु यो कक्षाको निमित्त साच्चै जे जति कुरा राजा हामीले सिकेका छौ प्रभु ती कुराहरुलाई परमेश्वर साच्चै प्रभु ध्यान गर्नको निमित्त परमेश्वर आफ्नो ध्यान ती कुराहरुमा केन्द्रित गर्नको निमित्त सहायता गर्नुस् प्रभु जसरी कक्षामा हामीले सिक्यौ प्रभु तपाई प्रति हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न तपाईले सहायता गर्नुस् प्रभु तपाई प्रति हाम्रो हृदयलाई परमेश्वर खुला गर्नको निमित्त हामीलाई सहायता गर्नुस् र सँगै प्रभु तपाईका वचनहरुमा परमेश्वर आज्ञाकारी हुनको निमित्त परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुस् प्रभु यदि हामी कुनै क्षेत्रमा परमेश्वर गलत छौ भने परमेश्वर साच्चै प्रभु अघि हामीले कक्षामा पढे जस्तै प्रभु हामीलाई त्यो क्षेत्रमा सुधार्नुस् प्रभु र फेरि परमेश्वर तपाईको आज्ञाकारी हुनको निमित्त हामीलाई प्रयोग गर्नुस् भन्ने माग छौ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन